അസ്സലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വബർക്കാത്തു നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് ഗർമസാലയുടെ ഒരു പുതിയ ഇഫ്താർ റെസിപ്പിയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നൈസ് പത്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള മലബാർ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട് കുറച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മലബാർ ചിക്കൻ കറിയാണിത് ഇതിൽ സവാള തക്കാളി ഇവയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഗർമസാല ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ഫ്ലേവറുകൾ ഇപ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ ഈ ചിക്കൻ കറിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പണ്ട് കാലത്ത് ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണിത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഫ്താറിന് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ നൈസ് പത്തിരി അതുപോലെ തന്നെ മലബാർ ചിക്കൻ കറിയും റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വറുത്തരച്ച മലബാർ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ കറി ഇത് ഇതിലോട്ട് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇനി ഈ എണ്ണ ചൂടായി വരട്ടെ ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലോട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെയൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരട്ടെ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ തേങ്ങ ചേർക്കാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം തേങ്ങ ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നീറായിട്ടെ അതുവരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മുടെ തേങ്ങ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നീറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് വലിയ പീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതായാലും ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ പീസുകളൊക്കെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നീറായിട്ടുണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ സമയം വെച്ചാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഞാൻ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല മയത്തിൽ അരച്ച് വെക്കണം ഈ തേങ്ങ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാണ് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് നാഴി വെള്ളമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് നാഴി പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എത്ര പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും വെള്ളം എടുക്കണം രണ്ട് നാഴി എന്ന് വെച്ചാൽ അര കിലോ ഉണ്ടാകും പൊടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടി ചേർക്കട്ടേത് ഇനി ഇതിലോട്ട് അരിപ്പൊടി ചേർക്കാണ് പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ പുട്ടുപൊടിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടിയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് പോകട്ടെ ഇവിടെ വെള്ളം തിളച്ച് മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇനി ഇനി വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ചൂടുവെള്ളം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലാണ് കേട്ടോ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ചില പൊടികൾക്ക് വൺ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ വെള്ളം പോരാ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത വെള്ളവും പൊടിയൊക്കെ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് തന്നെ പൊടി നഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ പരുവം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരിക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് നാനൂറ് ഗ്രാമോളം ഒരു ചിക്കൻ ചിക്കൻ്റെ എല്ലോട് കൂടിയ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൗഡറുകൾ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം അടുത്തതായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും അടുത്തതായിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഈ കറിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടാകും ഇത് ക്രഷ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഉണ്ടാകും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും മതി ഈ കറിയിലോട്ട് നമ
ഒരു വിസിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ പ്രഷറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ചിക്കൻ വെന്ത് വരട്ടെ ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയി വരണം കേട്ടോ നമ്മുടെ മാവ് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ഞാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം സൈസിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കാം ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള മാവാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോൾ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ഇതുപോലെ എല്ലാ മാവിനെയും നമുക്ക് മാറ്റണം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പത്തിരി പ്രസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പത്തിരി പ്രസിൽ ഞാൻ എണ്ണ തടവാണ് എണ്ണ തടവ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ കുറച്ച് പൊടി തടവിയായിട്ട് മതി കേട്ടോ ഇനി ഈ പത്തിരി പ്രസിലോട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇനി പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്ര വലുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ പത്തിരി ഇനി പരത്തിയെടുക്കുകൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കൂടെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പത്രിയുടെ മാവട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കുകൂടെ വേണം ഒരു റോളിംഗ് കോഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ തന്നെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി വീതറാ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പത്തിരി എടുക്കാം ഇത് ഞാൻ പി വി സി പൈപ്പ് എടുക്കുന്നത് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കാം നൈസ് പത്തിരി അല്ലേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ നൈസ് ആക്കി എടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള മാവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വലിയ പത്തിരികളായിരിക്കും അതിന് ചെറിയ മാവാണെങ്കിൽ ചെറിയ പത്തിരികൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നല്ല നൈസ് ആക്കിയിട്ട് വലിയ പത്തിരി തന്നെ കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് പൊടിയെ പൊട്ടിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് പൊടിയുണ്ട് ഈ പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ പത്തിരികൾ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പത്തിരികൾ മുഴുവൻ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ പൊടി നന്നായിട്ട് തന്നെ തട്ടിക്കളയണം ചട്ടിയിൽ കരിഞ്ഞ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിനെ നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള പാനിലോട്ട് മാറ്റാം നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ പത്തിരിയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ആവി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് തിരിച്ചിടണേ ഇപ്പോൾ പത്തിരി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്ന കേട്ടോ ഇതിൽ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മതിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഈ പത്തിരി തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും പൊങ്ങുന്നത് വരെ വെയ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചിടണേ നമ്മുടെ പത്തിരി മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാണ് പാനിൽ നിറച്ച് പൊടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം വീണ്ടും അടുത്ത പത്തിരി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ പത്തിരി നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മലബാർ നൈസ് പത്തിരി ഉണ്ടല്ലേ നമുക്കിതിനെ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നമ്മുടെ കുക്കറിലെ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ തുറക്കാം ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ഒഴിക്കാം നമ്മുടെ പത്തിരി പോയി വരുന്നുണ്ട് പത്തിരി തിരിച്ചിടാം ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പത്തിരി കൂടെ ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അരപ്പിനെ ഞാൻ പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ വേറെ പാനിലോട്ടൊക്കെ ഒഴിക്കാൻ നല്ല മൺചട്ടിയിലോട്ടൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് റെഡി ആക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കറി ഇത് കുറച്ച് തിക്കാണ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഈ മിക്സിയുടെ ജാർ ഒന്ന് ചുഴറ്റി ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറ് ചുഴറ്റി ഒഴിക്കണം ഇനി ഇത് ഇരുന്നിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ ഉപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഈ കറിയിൽ ഈ കറിയിൽ ഞാൻ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ചിക്കൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കറിക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കറി തിളച്ച് വരട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച്
ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർക്കണേ ഒരു മൂന്ന് നാല് ഉള്ളി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള ഉള്ളി തന്നെയാണ് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലോട് കൂടെ ചേർക്കാം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലാണ് ഉള്ളത് നമുക്കിത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നീറാവുന്നത് വരെ എടുത്തി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചെറുകടി ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നീറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഫ്ലേവർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ വറുവിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയിലോട്ട് ഒഴിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നല്ല ഫ്ലേവർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് ഈ പത്തിരിയിലോട്ടൊക്കെ ഉള്ള ചിക്കൻ കറി കുറച്ച് ലൂസ് ആയിരിക്കണമല്ലോ നമുക്ക് ഫ്ലേവർ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം നമ്മുടെ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ നൈസ് പത്തിരിയാണിത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുഴുവൻ പത്തിരിയും ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം പണ്ട് നോമ്പ് കാലത്ത് സെർവ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ കറിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ കറി തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ സവാള ഇവയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ തേങ്ങയും തേങ്ങയുടെ അരപ്പിൽ രണ്ട് ചെറുതുള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളു ചേർത്തിട്ട് ഈ കറിയിൽ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടോ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് നല്ല ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് വരിക ഗരം മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ അല്ല വരിക സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ കറിയിലൊക്കെ ഒരു ഗരം മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ വരുള്ളൂ അതുണ്ടാവില്ല ഈ കറിക്ക് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ നൈസ് പത്തിരി മലബാർ സ്പെഷ്യൽ നൈസ് പത്തിരി അതുപോലെ തന്നെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് തുറയിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഭവമാണ് നൈസ് പത്തിരി അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കറി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിൽ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പികളായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്